hello ladies and gentlemen welcome you all to the series and today's sentences as usual two sentences that we are going to see today also so the first one is uh, thank you for asking but i'm going to have to pause at this time இதை இப்போ இங்கே நாம என்ன சொல்லுவோம்னா தேங்க் யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் பட் ஐ எம் கோயிங் டு பாஸ் அட் திஸ் டைம் அப்படின்னு அதோட நிறுத்திப்போம் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தேங்க் யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் பட் ஐம் கோயிங் டு ஹாவ் டு பாஸ் அட் திஸ் டைம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா நீங்க கேட்ட வரைக்கும் நன்றி ஆனால் இப்போ நான் அதை சொல்றதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் அந்த பதில் ரொம்ப மரியாதையா பவ்யமா நான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இப்ப என்னால பதில் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு மறுக்கிறதுக்கு சொல்ற வாசகம் தான் அது இத தமிழில் நாம எக்ஸாக்டா இத மொழிபெயர்க்க ஆகல மொழிபெயர்த்தவர்கள் வேண்டுமானால் பகிரலாம் சோ ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டாரு அவருக்கு நமக்கு பதில் சொல்ல இஷ்டம் இல்ல விரும்பல அத அவரு மனசு நோகாம எப்படி சொல்றது பதில் அப்படிங்கறதுக்கு ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வாசகமாக இதை நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் அதுல முக்கியம் தேங்க் யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் பட் ஐம் கோயிங் டு ஹாவ் டு பேஸ் அட் திஸ் டைம் என்று சொல்வார்கள் அடுத்தது கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ வித் எனிங் இன் பர்டிகுலர் இதுவும் அது மாதிரி தான் மே ஹெல்ப் யூ கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு கேட்கறது தான் ஆனா இந்த கேன் ஐ ஹெல்ப் யூங்கிறது ரொம்ப ஜெனரிக்கா இருக்கு சம்பிரதாயத்துக்காக கேட்கற மாதிரி இருக்கு இது அப்படி இல்லாம இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி போய் நான் குறிப்பா ஏதாவது உனக்கு உதவணும்னா சொல்லு உதவு பண்ற உதவுறேன் நான் குறிப்பா ஏதாவது உனக்கு உதவணுமா நான் உனக்கு உதவ தயாராக இருக்கிறேன் நீ என்ன உதவி வேண்டும் என்று கேட்டால் அதை நான் செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் அவ்வளவையும் உள்ளடக்கி கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ வித் எனிங் இன் பர்டிகுலர் என்று கேட்கலாம் இதை அவர்கள் எவ்ரி சிங்கிள் டே யூ கேன் யூஸ் திஸ் சென்டென்சஸ் எவ்ரி நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் யூசஸ் திஸ் சென்டென்சஸ் என்று அவர்கள் சொல்லி அந்த பதிவை நான் பார்த்தேன் அதை உங்களுக்கும் பகிர்ந்தேன் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் Thank you for watching this video. Bye-bye.